Hello students, welcome back. So today we are going to start another topic of chapter 5 that is mutation. Now what is this mutation? Mutation is a sudden inheritable change. Okay, what we are saying? Sudden inheritable change where in the genes or the gene level. So same thing I have written here, the sudden inheritable change. What is inheritable? It means that whatever change will take place here, it will inherit to the subsequent generation. So here, the change will take place where in the genetic material of a DNA sequences so, what, uh, what is the structure of this DNA or what is the structure of these genes? If you will recall the structure of any cell, for example, if I, am, if I am drawing here, it is any cell, okay? Inside this nucleus is present and inside this nucleus, chromosomes are present and inside this chromosome, chromatin, material and when you will go for the zoom structure of this chromosome what you will find that this coiling like structure and when you will see this structure it will present in the form of double helical structure okay which is known as DNA so we can say that the chromosomes are present inside the nucleus and inside the nucleus sorry inside the chromosomes DNA is present and in this DNA some codes are present or some genes are present which are responsible for coding. Okay. Nucleus ke andar kya tha? Chromosome. Chromosome mein aapne dekha ki kya present hai? DNA or DNA mein genes. Ab ye jo genes hai wo kisi na kisi character ke liye responsible honge. So now in this mutation what happens that there will be some alternation. And ki kuch changes on kis level pe? Gene level pe. Okay. So there will be some alternation or there will be some changes in this gene level or we can say DNA sequences. Ye kya hai? DNA ka ek sequencing pattern hai. Is mein genes present rehte. And what is gene? If you recall the definition of gene, it is a segment of DNA. So now what is happening in this mutation? The DNA sequences will get change and why it is happening so due to several reasons so we will study it here same thing written here the sudden inheritable change in the genetic material of this dna sequences and due to this okay and due to this or the result of this what will happen there will be change in the genetic constitution ab gene mein change aayega to genetic constitution mein bhi change aayega it means that genotype will also change if there will be change in the genotype, then obviously there will be change in the phenotype. Agar gene level pe kuch changes ho raha hai, to ho sakta hai ki gene level ki wajay se phenotype, yani ki morphology mein bhi kuch changes ho jai. So same thing I have written here, that it result in the changes of the genotype. Genotype to change ho gai. And the phenotype of the organism will also get changed due to this mutation. Okay? So what is happening here? Now, some more important terms are related to the mutation. Okay? The organisms, now this mutation is in which way? In which organisms will happen? Plant body or animal body or human body. Mein. Right? So, wherever these changes are taking place, it is known as mutation. And the organism, which organisms will happen in which way? What do we say? Mutants. So, the or those organisms in which the mutation will take place, those are known as mutants, right? Another important term is mutagens. So what is that mutagens? Mutagens are those agents which are responsible for causing the mutation. Mutagens kya ho sakte hain? Ki aise agent, jo kya karein? Mutation ko badaein. Ya phir mutation ko ke hone ke liye induce karein. Okay, so those are known as mutagens. So don't confuse between these two terms. Mutants are the organisms, okay, which undergoes this mutation. And mutagens are the agent which are responsible for happening this mutation in any organisms. Right? Now mutagens kya ho sakte hain? Humne kaha kisi cheez ko induce karna. So these induced things can be done by two methods. What are they? Physical mutagens and the chemical mutagens. Mutagens kitte types ke ho sakte hain? Two types ke, what are they? Physical mutagens and the chemical mutagens. 
the name itself indicates that something which is which is applying from the outside and due to that force the the sequencing of this gene will get changed and why it is happening due to this physical mutagens aise mutagens jinko hum kya kare bahar se apply kare physically apply kare and due to that what is happening in jo gene hai un level pe changes ho jaye okay so these are known as physical mutagens what are the examples have you heard about the uv rays hum kehte hain ki uv rays mein hame jyada der nahi jana chahiye we should not exposed or we should not get exposed from the uv rays why because these are very harmful rays what it will do when it will enter inside our body so what again it will alter the genetic constitution or it will alter the dna sequences of an individual and it will become carcinogenic cancer kya hai again there will be change in the dna level and due to this changes what will happen there will be accumulation of mass or the tumor and later on it will transform into the cancerous cells okay so here the physical mutagens which we are externally applying and examples are the uv rays and the gamma rays so these rays are very very harmful and that's why we have to avoid these rays okay and the chemical mutagen is what something is related to the chemical okay those chemicals which are changing or altering the these dna sequences those are known as chemical mutagens ab hum kuch aise chemicals provide kar sakte hain for example we are saying that we should not smoke a why because it contains tobacco and tobacco is somehow contains some chemical compounds which will responsible for having these diseases like cancer okay and these cancer is again and again a disease okay so we have to uh, see that should not consume the tobacco as well as in the later one uh, when we will study about the polyploidy okay one chemical is there which is known as colchicine कॉलचिसिन क्या करेगा इस म्यूटेशन को बढ़ाएगा ओके दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस कॉलचिसिन फॉर मेकिंग अ पॉली पॉलिप्लॉयडी ओके अगेन ये क्या कर रहा है म्यूटेशन को बढ़ा रहा है तो वी आर सेइंग इट इज अ केमिकल म्यूटेजन राइट नाउ एज वी हैव डन अर्लियर when we have done chromosomal theory of inheritance in that one we have done about the recombination how we are getting recombinants recombinants kya the they are the uh, they are the mixture of the character from the parents as from both of the parents okay and recombinants are the new one jo ki jinka gene kya hai jinka dna apne parents se alag hai and it is causing some variation and humne kaha tha for the improvement of anything we require the recombinants right so along with this recombination this mutation also leads to the variation in dna ab dna mein change aayenge to kya hoga unme kuch hame variations bhi show honge and these variations can be used okay so here i am rubbing it now another one now we will discuss about the different types of mutation what it is different types of mutation how we have classified broadly we have classified this mutation into gene mutation and the chromosomal mutation jab bhi hum mutation ki baat kar rahe hain to hum kis ki baat kar rahe hain we are talking about the chromosome we are talking about the dna we are talking about the gene only uh, there will be changes in the three structures in teen structures mein kya ho raha hai kuch changes ho rahe hain and what is central dogma central dogma is when dna will change into rna and rna changes into protein okay dna kis mein change hoga rna mein aur rna protein mein agar dna ke genes mein kuch changes hote hain to automatically rna bhi changes honge am i right If there will be changes in RNA, तो वो protein में भी changes होंगे okay? So if there will be some alteration in the DNA, so it will make some defective RNA. A defective RNA, defective protein बनाएंगे A defective protein से क्या होगा There will be abnormality in an individual, okay? So here, that's why we have classified the mutation into two parts. That is gene mutation and the chromosomal mutation. Gene कहाँ present होते हैं DNA में और ये जो डीएनए है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं 
क्रोमोसोम्स में तो पहले हम बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट द जीन म्यूटेशन फॉर एग्जाम्पल एज वी हैव डिस्कस राइट नाउ दट इन साइड द न्यूक्लियस क्रोमोजोम इज प्रेजेंट इन साइड द क्रोमोजोम डी एन ए इज प्रेजेंट एंड इफ यू विल सी द डी एन ए स्ट्रक्चर डी एन ए स्ट्रक्चर इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डी एन ए का स्ट्रक्चर कैसा होता है डबल हेलिकल दिस पार्ट राइट लाइक दिस एंड इन दिस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देर आर डिफरेंट कोड्स डी एन ए में क्या होंगे डिफरेंट कोड्स होंगे फॉर एग्जाम्पल ए टी जी सी ए जी टी सी लाइक दिस देर आर डिफरेंट कोडिंग राइट सो हियर आई हैव रिटर्न सम कोड्स now we will discuss that how the gene mutation takes place if you will recall the structure of dna humne jab dna ki baat ki thi to dna ka structure kis se bane hote hain jo there will be made up of the nitrogenous bases and these nitrogenous bases are of two different types dna ka structure aap dekhenge wo kis se milke bane hain nitrogenous bases se and there are two types of nitrogenous bases that is purine and pyrimidine ओके इन प्यूरिन टू थिंग्स आर देयर व्हाट आर दे एडिनाइन एंड ग्यूनाइन हियर आई एम राइटिंग एडिनाइन एंड ग्यूनाइन सो दीज आर द प्यूरिन्स व्हिच आर द नाइट्रोजनस बेसिस एंड इन द पिरामिडिन थायमीन एंड साइटोसाइन ये किस में प्रेजेंट रहते हैं डीएनए में बट इफ यू विल टॉक अबाउट द आरएनए देयर विल बी स्लाइट डिफरेंस instead of that there will be the u which is known as uracil okay here yeah. so now as we are saying gene ab ye dna mein kya hai ye codes jo ki genes hain aur kisi character ke liye responsible hai gene mutation mein kisi particular pe okay if i am talking about this gene or if i am talking about this code okay it there it will be altered wo kya ho jayega ye change jayega instead of c what it will form it can form a okay kya ho jaye c ki jagah a ho jaye to iske mein bhi changes aayenge a se kya banta hai t hum pata hai ki a always exchanges with the t and i am writing here a always exchanges with the t and g will always exchange with the c isi tarike se hota hai agar is c mein change aaya to uske पार्ट में भी चेंज आएगा फॉर एग्जांपल अगर मैंने चेंज करके ए लिखा ओके देर विल बी चेंज इन दिस स्ट्रक्चर आल्सो, इट विल बिकम टी हियर एंड ड्यू टू दिस व्हाट इज हैपनिंग एक पर्टिकुलर जीन पे एक पर्टिकुलर जीन पे जो चेंजेस आ रहे हैं इट इज नोन एज जीन म्यूटेशन ओके नाउ दिस दिस जीन म्यूटेशन ऑल्सो आर ऑफ टू टाइप्स वट आर दॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन a point the name itself indicates that at a fixed point kisi fixed point pe agar kuch alteration ho rahi hai yani ki wo change ho raha ho use hum kya kahenge point mutation okay so here in this point mutation uh, we have classified into two types that is transition as well as transversion okay so how this point mutation take place with the help of two methods what are they transition and transversion so what is this transition transition is what when purine changes to purine okay and when pyrimidine changes into pyrimidine what does it mean jab hamare paas purine hai okay wo kis se change hogi g se aur g a se change hoga we can say it is transition okay when it is pyrimidine when t is there it will change into c and c changes into t okay so this is a transition aur aisa karne se kya hoga there will be changes in the whole uh, we can say dna then into a chromosome pura sequence kya ho jayega change ho jayega and that type of mutation is known as point mutation kyun kyun kisi ek जीन लेवल पे किसी एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई एम राइटिंग इट हियर अगेन आई एम चेंजिंग द स्ट्रक्चर लाइक दिस इफ इट इज देयर इफ इट इज ए हियर व्हाट इट शुड बी हियर इन दिस पार्ट जी राइट इफ जी विल बी हियर देन इट विल चेंज विद द ए सो दिस इज पॉइंट म्यूटेशन एंड इफ टी विल एक्सचेंज विथ सी एंड वेन सी विल एक्सचेंज विथ टी or we can say when thymine will change with the cytosine or cytosine will change into thymine it is known as pyrimidine to ye kya hai ye transition 
बट वट अबाउट ट्रांसवर्शन ट्रांसवर्शन में क्या होगा देर विल बी सम चेंज वैन द प्यूरिन विल चेंज विथ प्यूरिडमिड इन ओके एंड प्रिमिड इन विल चेंज विद द प्यूरिन सो इट इज नोन एज ट्रांसवर्शन जब क्या होगा प्यूरिन पिरामिड इन से चेंज होगा पिरामिड इन प्यूरिन से चेंज होगा उसे हम क्या कहेंगे ट्रांसवर्शन फॉर एग्जाम्पल इफ एडिनाइन इज देयर देन इट वुड बी थाइमाइन ओके ऐसा ही होता है बट ए के साथ टी न लग के ए के साथ अगर सी आ जाए तो वट विल हैपन देर विल बी सम ऑल्टरेशन इन द डी एन ए सिक्वेंसेस इस डी एन ए सिक्वेंसेस की वजह से पूरा का पूरा डी एन ए चेंज होगा और क्रोमोजोम चेंज होगा अगेन जी के साथ हम कह रहे हैं सी चेंज होता है ओके सो इट मे बी कंडीशन दैट जी कैन चेंज विद टी अगर ग्यून एंड थाइमाइन के साथ में चेंज हो जाए तो क्या होगा अगेन देर विल बी ऑल्टरनेशन सो इन द ट्रांसवर्शन वट हैपन्स दैट प्योर इन चेंजेस विद पिरामिड इन ओके एंड पिरामिड इन चेंजेस विद द प्योर इन राइट दिस इज द ओनली डिफरेंस हियर एंड सेम थिंग हैपन्स इन केस ऑफ सिकल सेलानीमिया वट वॉज हैपनिंग देयर देर विल बी सम चेंज चेंज इन वॉट चेंज इन द जीन लेवल वहां पर क्या हो रहा था इफ यू विल सी इन द एन सी आर टी बुक देर इज अ सीक्वेंस दैट इज जी ए जी जी ए जी किस में चेंज हो गया जी यू जी जी वही है जी ए वही है लेकिन चेंज कहाँ पे आया ए और यू में ए की जगह क्या आ गया यू एंड वाई वी आर सींग यू बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द आर एन ए एंड आर एन ए वॉट हैपन्स इंस्टेड ऑफ दैट थाइम इन वॉट इज देयर इट इज यू एस एल right here so now we can say that another uh, another classification of this gene mutation is frame shift mutation okay frame shift means that there will be pairing of three codes hum iske mein kya karenge three inko hum three codes mein divide kar denge okay whenever we are talking about the pairing so how they are pairing in the triplet triplet mein code honge now in this point mutation there will be changes in only one gene सिर्फ वन जी में चेंजेस हो रहे थे ओके यू हैव सीन या या तो ए या जी में चेंज या फिर जी या सी में चेंज बट इन द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन देर विल बी आर चेंजेस इन द ट्रिपलेट अगर हम बात करें ए जी टी की तो ए जी टी पूरा चेंज होगा देन ए जी जी देन इट विल चेंज हियर सो ऑन दैट बेसिस वी हैव क्लासिफाइड दिस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इन टू टू टाइप दैट इज इंसर्शन एंड डिलीशन ओके वॉट इज दैट इंसर्शन एंड डिलीशन जब हम क्या करेंगे इस थ्री पेयर्स फॉर एग्जाम्पल हेयर आई एम कोटिंग सेम एग्जाम्पल इंसर्शन में किसी चीज को इंसर्ट करना अगर मैंने इंसर्ट किया तो क्या होगा फॉर एग्जाम्पल आई हैव इंसर्टेड हेयर अनदर वन टी मैंने यहाँ पे एक और इंसर्ट कर दिया पहले की पेयरिंग क्या थी आपके पास ए जी टी पहली पेयरिंग क्या थी ए जी टी ए जी जी ये पेयरिंग थी थ्री थ्री के पेयर्स में बट नाउ जैसे ही मैंने ये टी एड किया अब पेयरिंग क्या हो जाएगी ए टी जी टी ए जी लाइक दिस सो ड्यू टू दिस वॉट विल हैपन देर विल बी चेंजेस इन द डी एन ए सिक्वेंसेज अगेन इफ देर विल बी चेंजेस इन द डी एन ए सिक्वेंसेज होल स्ट्रक्चर विल गेट चेंज हियर राइट बट हियर इन केस ऑफ डिलीशन वट डज इट मीन डिलीशन मीन्स टू रिमूव एवरीथिंग अगेन अगेन आई एम रिमूविंग इट फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल डिलीट एनी स्ट्रक्चर आई हैव डिलीटेड दिस जी फ्रॉम हियर ओके okay. पहले सीक्वेंसेस क्या थे ए जी टी अब सीक्वेंसेस क्या होंगे ए टी ए डिलीशन के बाद क्या होंगे ए टी ए लाइक दिस जी जी टी इसी तरीके से सीक्वेंसेस बनेंगे तो इसकी वजह से भी क्या हुए नॉर्मल डीएनए के सीक्वेंसेस में जो अल्टरेशन हुई है वो किसकी वजह से हुई है बाय द रिमूवल ऑफ एनी जी ओके इट ऑल्सो कम्स अंडर द जीन म्यूटेशन बट हियर वी आर टेकिंग द triplet and there will be change in the three genes okay together so we can say that this is all part of the gene mutation now comes to the another one that is chromosomal mutation chromosomal mutation means that those changes or those alternation which takes place in the level of chromosomes humne bataya ki for example it is chromosome okay and inside this dna is present सो इन दिस डी एन ए हम कह रहे हैं कि जीन में तो चेंजेस आ गए हैं अब हो सकता है इफ देर विल बी चेंजेस इन द जीन बट देर विल बी नो चेंजेस इन द क्रोमोजोम ओके क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर पे कोई 
चेंज आपको देखने को ना मिले जीन लेवल पे तो चेंज हुआ है लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो भी सकता है और चेंज स्ट्रक्चर चेंज नहीं भी हो सकता है सो फॉर हियर वी हैव क्लासिफाइड दिस क्रोमोसोमल म्यूटेशन इनटू टू टाइप्स दैट इज स्ट्रक्चरल वेरिएशन एंड द न्यूमेरिकल वेरिएशन नाउ व्हाट डज इट मीन क्रोमोसोमल वेरिएशन मींस इफ देयर विल बी सम चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्रोमोसोम अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आते हैं दिस इज नोन एज स्ट्रक्चरल वेरिएशन and when there will be changes in the number of the chromosomes agar chromosomes ke number pe koi changes aayenge use hum kya kahenge numerical variation for example in case of human beings how many chromosomes are there 46 chromosomes okay so in this chromosomal uh, sorry in this numerical mutation this number will get change it may increase also it may decrease also okay so here we are talking about the numbers and here in the structural variation we are talking about the structure of the chromosome okay now if we'll talk about the structural variation right so again we have classified into two parts what are they intrachromosomal as well as interchromosomal isko hum do parts pe divide kar sakte hain i have not written mentioned it here what it is intrachromosomal as well as इंटरक्रोमोजोमल सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ इंट्राक्रोमोजोमल इंट्रा मीन्स एक ही क्रोमोजोम क्रोमोजोम यही है ओके फॉर एग्जाम्पल क्रोमोजोम यही है और इसी क्रोमोजोम में कुछ चेंजेस हो रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे इंट्रा स्ट्रक्चर बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू टू क्रोमोजोम ओके वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टू डिफरेंट सो वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉट इंटर क्रोमोजोमल वेरिएशन और इंटरक्रोमोजोमल म्यूटेशन राइट सो दिस इंट्राक्रोमोजोमल म्यूटेशन अगेन इट इज ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स अगर आप इसको देखोगे इंट्रास्ट्रक्चर को उसमें क्या हो सकता है देर वुड बी डेफिशियंसी हो सकता है कि इस क्रोमोजोम का ऊपर का पार्ट हट जाए ओके इफ द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट द लोअर पार्ट ऑफ द क्रोमोजोम विल गेट रिमूव सो इट कम्स अंडर डेफिशियंसी डेफिशियंसी इज वॉट द लॉस ऑफ द सेगमेंट ऑफ द क्रोमोजोम फ्रॉम द अपर पार्ट और फ्रॉम द लोअर पार्ट और वी कैन से फ्रॉम द टर्मिनल पार्ट कोई भी टर्मिनल पार्ट क्या हो जाए जब लॉस हो जाए उसे हम कहते हैं डेफिशियंसी एंड वॉट इज डिलीशन देन वॉट इज डिलीशन इफ आई एम ड्रॉइंग द सेम क्रोमोजोम हेयर एंड दिस क्रोमोजोम विल ब्रेक फ्रॉम बिटवीन अगर ये बीच से टूट जाए ओके सो एंड ड्यू टू दिस वॉट विल हैपन देर विल बी चेंजेस इन द क्रोमोजोम स्ट्रक्चर चेंज हो गया क्रोमोजोम का क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो किसका स्ट्रक्चर चेंज होगा पूरे इंडिविजुअल के ऑर्गेनिज्म के किसी पार्ट का स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है सो डिलीशन इज दैट मैथड इन विच द लॉस्ट ऑफ द सेगमेंट फ्रॉम इन बिटवीन राइट एंड द थर्ड वन इज द इनवर्शन इनवर्शन इज वॉट इट विल गेट चेंज पूरा का पूरा क्या जाएगा इन्वर्ट हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिस दिस इज द क्रोमोजोम एंड एनी पार्ट विल गेट चेंज और चेंज होके क्या हो जाए वो उल्टा लग जाए इन द सेम क्रोमोजोम सो वी कैन से इट इज कम इट कम्स अंडर द इन्वर्जन इन्वर्जन रिलेटेड टू इन्वर्ट ऑफ एफ एनी थिंग फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्रोमोजोम अब यहां से टूटा और टूट के क्या हो जाए उल्टा लग जाए ओके इट विल गेट इन्वर्टेड सो इट कम्स अंडर इन्वर्शन नाउ अबाउट द इंटर इंटर क्रोमोजोम यानी कि दो अलग अलग क्रोमोजोम्स हैं उनमें कैसे वेरिएशन होगा इंसर्शन इज वन ऑफ द मेथड इंसर्शन क्या है कोई क्रोमोजोम टूट जाए ओके एनी क्रोमोजोम विल गेट ब्रेक डाउन एंड इट विल अटैच विद द अनदर वन यही होता है हमारे पास क्रोमोजोम में क्या होते हैं इन ईच वी आर हैविंग पेयर फोर्टी सिक्स आ गया देन फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फर्स्ट पेयर दिस इज द अनदर पेयर ओके अगर इस क्रोमोजोम के किसी भी पार्ट टूट के किस में लग जाए अपने होमोलोगस क्रोमोजोम में लग जाए तो इट इज नोन एज इंसर्शन ओके वन वॉट इज ट्रांसलोकेशन इफ इट विल नॉट अटैच विद द होमोलोगस क्रोमोजोम होमोलोगस तो क्या है जो क्रोमोजोम साथ में है इफ देर विल बी सम चेंजेस इन द नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम यानी कि क्रोमोजोम अलग अलग हैं और एक पार्ट टूट के किसी एक पार्ट पे जाके अलग जगह जाके लग जाए इट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन इट मीन्स दैट अपनी लोकेशन से चेंज हो जाना राइट नाउ दैट इज न्यूमेरिकल वेरिएशन दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 
okay so this numerical variation is what the number of the chromosome will get change ab isme kya hoga ki jo chromosome ka number hai wo change ho jayega as we have said in human beings how many chromosomes are there 46 chromosomes and 23 pairs like this 46 chromosome or 23 pair so again we have classified this numerical variation into two aneuploidy and polyploidy so here in case of aneuploidy what happens that the number changes ya to number badhega ya number ghatega how many number and how many number how sorry how many number will get increased or how many number will get reduced it depends upon aneuploidy here we are talking about the num one number of chromosome yahan pe hum baat kar rahe hain ya to one ya fir two chromosome kya ho jaye badh jaye ya kam ho jaye right but here in this polyploidy in case of polyploidy the whole set will get changed ya to pura ek set badh jayega ya pura ek set kam ho jayega but here we are talking about the increasing of the sets for example how many sets we are having we are having 2n okay if i will increase one then it will become 3n okay like this if will if i will uh, add 2n here it will become 4n what is happening here hum kya kar rahe hain pura ka pura ek pair bada rahe hain ya fir next pair for example it will form triploid it will form tetraploid isi tarike se kya honge pura ke pure set increase ho rahe hain and this is known as polyploidy right what is polyploidy again we have classified polyploidy but it's not that much important or the polyploidy and allopolyploidy so what if you have to memorize that here we are changing the whole genome or we are changing one set of chromosome and due to this we are getting triploid or tetraploid right again with the, uh, this aneuploidy we have divided into four parts this part is very very important why because in the next session we will study about some diseases like turner syndromes so what are these types of syndromes okay here so here i have written monosomy nullisomy trisomy and tetrasomy ab maine kaha tha aneuploidy mein what happens there will be increase or there will be decrease of one or few chromosome one chromosome ya kuch chromosome badh bhi sakte hain aur one ya few chromosome ghat bhi sakte hain so on this basis this monosomy and nullisomy is what jisme ki kya honge chromosome number decrease honge there will be decrease of chromosome number so if i say about the monosomy how many number is uh, how number how, num, how many number is getting increased here we are saying that 44 plus 1 why because in human there are 46 chromosome and we are diploid hum kya diploid or we can write 2n is equals to 46 like this also 2n is equals to 46 and out of this 46 what happens that 44 44 is what 44 plus 2 why i am writing 44 this 44 indicates what 21 sorry 22 pairs and this the one pair ah hamare paas kitne pairs hote hain 23 pairs now this 22 will form 44 and this will form 2 now in case of this monosomy what happens that there would be only one okay ek ek chromosome kya ho jayega kam ho jayega kyunki hamare paas kitne hain वन पेयर है जिसमें कि दो क्रोमोजोम है इंस्टेड ऑफ दिस टू इट विल फॉर्म वन ओके सो वट इज हैपनिंग हियर इट इज हैपनिंग दैट टू एंड माइनस वन इन केस ऑफ मोनोसोमी वट इज हैपनिंग हमारे पास क्या था डिप्लॉय विच इज फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स में क्या हो जाए एक क्रोमोजोम कम हो जाए अगर एक क्रोमोजोम कम होगा तो वट इज हैपनिंग दिस ट्वेंटी आउट ऑफ दिस टू एंड इट इज फॉर्मिंग फोर्टी फोर विच विल फॉर्म ट्वेंटी टू पेयर और ट्वेंटी टू में टू पेयर होने चाहिए थे बट इंस्टेड ऑफ दैट देर इज ओनली वन ओके एंड अनदर क्रोमोजोम इज जीरो और हमें पता है कि वॉट इट विल फॉर्म इट विल फॉर्म टर्नर्स सिंड्रोम और यही क्या एबनॉर्मिलिटी शो करेंगे टर्नर्स सिंड्रोम एंड दो फीमेल्स विच आर द टर्नर सिंड्रोम ये जो टर्नर सिंड्रोम्स होती हैं फीमेल्स वो क्या होती हैं दे आर द स्टेराइल दे आर नॉट एबल टू गिव बर्थ टू द बेबीज सो वाई इट इज हैपनिंग बिकॉज इंस्टेड ऑफ दैट वॉट इज हैपनिंग उनके पास एक्स क्रोमोजोम्स तो है लेकिन दूसरा क्या है जीरो 
ओके नो क्रोमोजोम इज प्रेजेंट एंड अलोंग किसके साथ प्रेजेंट नहीं है हम पता है कि हमारे फीमेल में क्या होते हैं एक्स एक्स क्रोमोजोम इंस्टेड ऑफ दैट वट टाइप ऑफ क्रोमोजोम इज प्रेजेंट इन दर्नर सिंड्रोम एक्स जीरो बाकी ट्वेंटी टू पेयर बाकी ट्वेंटी टू पेयर्स क्या होंगे सेम होंगे लेकिन जो ट्वेंटी थर्ड पेयर होगा उसमें सिर्फ एक्स क्रोमोजोम होगा दूसरा नहीं होगा ओके नाउ अंदर वन इज अलिसोमी नलिसोमी अगेन हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द रिडक्शन ऑफ वन टू एन माइनस वन इन केस ऑफ नलिसोमी वट हैपन्स टू एन माइनस टू टू एन हमारे पास क्या है फोर्टी सिक्स ओके एंड फोर्टी सिक्स में से क्या हो जाए दो क्रोमोजोम नाम हो गए तो कितने रह जाएंगे फॉर एग्जाम्पल हियर इट विल बी ओनली फोर्टी फोर सो वी कैन से फॉर्मूला ऑफ दिस नलिसोमी इज टू एन माइनस टू जो कि डिप्लॉयड है डिप्लॉयड में से हमारे दो क्रोमोजोम नहीं होंगे राइट अगेन द ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी पहले दो में हमने बात करी जिसमें कि कम हो गए थे वन क्रोमोजोम और टू क्रोमोजोम बट इन केस ऑफ ट्राइसोमी वट हैपन्स दैट देर विल बी एडिशन there will be addition of one chromosome now if you recall again we are having 23 pair hamare paas kitne pairs hain 23 pair aur un 23 pair mein se bhi 22 pairs kya hain autosomes okay and the 23rd pair is the sex one allosomes so here if i am drawing chromosome first pair okay this third pair so this one is what this one is the Twenty-one and this one is the twenty-two. Okay, so now in case of trisomy, we are talking about the and this is the twenty-third pair. Okay, twin uh, like this from starting it will form one first two up to here twenty-third pair. In case of that one, one more number of chromosome will add here. Okay, यहाँ पे क्या होगा एक chromosome add हो जाएगा. इस chromosome के add होने से क्या होगा? जेनेटिक लेवल अब जेनेटिक लेवल में चेंजेस आएंगे व्हाट इट विल फॉर अगेन इट विल कॉज व्हाट डाउन सिंड्रोम व्हाट इट इज डाउन सिंड्रोम दिस इज आल्सो अ डिजीज और एबडोमिलिटी व्हिच इज प्रेजेंट इन द ह्यूमंस सो व्हाट इज हैपनिंग हियर देयर विल बी एडिशन ऑफ वन मोर क्रोमोसोम सो वी आर हैविंग 46 क्रोमोसोम नॉर्मली इन द ह्यूमन एंड देयर विल बी एडिशन ऑफ वन क्रोमोसोम ओके एंड वाई वी आर सिंग ट्राइसोमी ट्राइसोमी क्यों कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टू पेयर के बदले एक पेयर एड सॉरी वन क्रोमोजोम एड हो गया सो हियर इट विल फॉर्म ट्राई राइट नाउ कम्स द टेट्रासोमी टेट्रासोमी इज वॉट वेन देर विल बी एडिशन ऑफ टू क्रोमोजोम इसी तरीके से क्या हो जाए टू क्रोमोजोम वट इट विल फॉर्म इट विल फॉर्म टेट्रासोमी राइट सो वट यू हैव टू अंडरस्टैंड मोर इंपॉर्टेंटली दैट मोनोसोमी एज वेल एज trisomy because they are causing abnormalities in humans and we will discuss all these in the disorders right so that's all for today thank you